웹스퀘어 퀵하이드입니다. 인프 캘린더에서 입력값을 검증하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 즉, 사용자가 인프 캘린더에 입력한 값을 검증하고 해당 값이 유효하지 않을 경우 검증 실패 메시지를 표시하는 방법을 설명합니다. 검증은 밸리데이트 함수를 사용하고 검증 항목은 맨데토리와 데이트 밸리드 체크 속성을 사용하여 설정합니다. 그리고 검증에 실패할 경우 표시할 메시지는 디스플레이 메시지 혹은 인밸리드 메시지 펑션 속성을 사용하여 설정하십시오. 밸리데이트 함수로 검증할 때 맨데토리 속성으로 입력 여부와 데이트 밸리드 체크 속성으로 유효성을 확인할 수 있습니다. 인풋 캘린더는 사용자가 날짜를 직접 입력하거나 달력 아이콘을 클릭하여 달력에서 날짜를 선택할 수 있는 인터페이스를 제공합니다. 인풋 캘린더의 검증 항목을 설정해 보겠습니다. 맨데터리 속성을 검색하고 true로 설정하십시오. 날짜 입력 여부를 검증하기 위함입니다. 즉, 날짜를 입력하지 않고 밸리데이트 함수를 실행하면 펄스를 반환합니다. 인풋 캘린더 옆에는 트리거가 있고 온클릭 이벤트가 걸려 있습니다. 이 트리거를 클릭하면 밸리데이트 함수가 실행되고 검증 결과를 true 혹은 펄스로 표시합니다. 데이터를 입력하지 않고 트리거를 클릭하면 펄스가 반환됩니다. 데이터를 입력하고 트리거를 클릭하면 true가 반환됩니다. 하지만 날짜 형식이 아닌 데이터를 입력해도 true가 반환되었습니다. 이 경우 인풋 캘린더의 데이트 밸리드 체크 속성을 true로 설정하십시오. 날짜 형식을 검증하기 위함입니다. 저장 후 화면을 다시 로딩합니다. 날짜 형식에 맞는 유효한 날짜를 입력합니다. 그리고 트리거를 클릭하십시오. true가 표시됩니다. 이번에는 날짜 포맷에 맞지 않는 값을 입력하고 트리거를 클릭합니다. 펄스가 반환되는 것을 볼수 있습니다. 검증에 실패할 경우 펄스 대신 웹스케어 엔진 내부에 지정된 메시지를 표시할 수도 있습니다. 디스플레이 메시지 속성을 true로 설정하면 됩니다. 스튜디오로 돌아옵니다. 인풋 캘린더의 디스플레이 메시지 속성을 true로 설정하십시오. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 날짜를 입력하지 않고 트리거를 클릭하면 펄스 대신 엔진 내부에 정의된 메시지가 표시됩니다. 혹은 검증 실패 시 표시할 메시지를 사용자가 직접 정의할 수도 있습니다. 검증 실패 메시지를 반환할 함수 이름을 invalid 메시지, 펑션 속성으로 설정하고 해당 함수를 직접 구현하십시오. 검증 실패 메시지를 표시할 함수를 구현한 예제입니다. 날짜를 입력하지 않았을 경우 표시할 메시지와 날짜 형식이 맞지 않을 경우 표시할 메시지를 각각 지정했습니다. 그리고 이 함수 이름을 invalid 메시지, 펑션 속성 값으로 설정합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩합니다. 날짜를 입력하지 않고 트리거를 클릭합니다. 별도로 정의한 메시지가 표시됩니다. 그리고 날짜 형식에 맞지 않는 데이터를 입력하고 트리거를 클릭합니다. 역시 별도로 정의한 메시지가 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해주셔서 감사합니다.